the name of Allah, the most great of the most merciful, dear to my students. زي ما وعدنا حضراتكم ان شاء الله النهارده مع امتحان التدريب الاول 2020 التدريب الاول 2020 مع بعض التعديلات اللي احنا اجريناها على الامتحان عشان طبعا يبقى يعني ماشي بالظبط حسب ذا ليتست سبيسيفيكيشنز اخر المواصفات اللي احنا امتحناها في الامتحان التدريب طبعا كنا اتكلمنا عن امتحان السودان قبل كده 2019 بس فعلا ما كملناش علشان جريس نو تايب ما كانش فيه معانا وقت كافي فهنحاول ان شاء الله النهارده نتعرض لبعض الحاجات الجديده زي الترجمه اتش ويز وزي ان شاء الله الدي سي عشان برضه نتعرف على ذا موست امبورتنت ايتمز البنود او العناصر الجديده في الامتحان الجديد. Let's get started. Try to share with me. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one. Yesterday at five past seven, I space my application to the company website. Again, Mister. Yesterday at five past seven, I space my application. To the company with the site. Hell, hey, Avlet. Was uploading. Well, Rakam B. Would upload. Well, Rakam C. Upload. Well, Rakam B. Have uploaded. Who can choose? Try to guess. Yes, that's right. He got the Sahih on the right side of the name. He got the Sahih on the Rakam A. He was uploading. From here, Mr. Rakhtar was uploading. نبص للجملة مرة تانية مع بعض. قول yesterday at 5 plus 7 يعني امبارح أو أمس الساعة السابعة تمام كده؟ طيب إيه اللي حصل؟ I was uploading أنا كنت برفع ملفات بتاعة my application to the company website على موقع الشركة. طيب عندي يا أولاد هنا حاجة مهمة جدا إيه هي؟ عرفنا ازاي زمن الجمله دي انها في الباست كونتينوس او الماضي المستمر اولا يا اولاد قلنا الفورم بتاع الماضي المستمر من واز او وير بلس فيرب بلس اي ان جي يعني من واز او وير زائد فيرب زائد اي ان جي وقلنا طبعا واز مع السنجولار وير مع البلولار الجمع فعرفنا ازاي ان التنس او الزمن بتاع الجمله هنا ماضي مستمر قلنا من ضمن استخدامات او ذا يوسج اوف ذا باست كونتينوس ان احنا بنستخدمه تو اكسبريس لكي يعبر عن اكشن واز هابينج كان يحدث ان ا سيرتن تايم ان ذا باست يعني في وقت معين او وقت محدد في الماضي طب فين يا مستر التايم اول حاجه ات هاف باست 7 طيب وبعد كده عندي يسترداي فالوقت عندي محدد وكمان عندي يسترداي اشاره زمنيه تشير الى الباست سيمبل يبقى هنا عندي الوقت محدد في الماضي Yesterday at five past seven. يبقى هنا عندي الإجابة محددة أو الطائم محدد في الماضي المستمر. يبقى الاختيار الصحيح لازم أختار was أو where plus verb plus ing. وفي تعليق بسيط جدا كمان على كلمة upload. أنا عارفين يا أولاد أصل الكلمة load. Load we can use it. ممكن نستخدمها as a noun بمعنى حمل. And as a verb, معنى يحمل. But what is the difference between upload and download? Upload يا أولاد يحمل ملفات على. عشان كده نقول upload to. لكن download يحمل ملفات من. عشان كده download دائما تأخذ preposition from. يعني يحمل ملفات من على. إن مثلا. طيب. Number two. In case of space, you can use the left etc. Again, Mister. In case of space, you can use the left etc. هل هي ولا agency, emergency, privacy ولا fluency? Yes, on the right. إجابة صحيحة on the right على اليمين. وإحنا كنا عايزين زميلك اللي هو on the left جاو بس أنت سبق بالإجابة. إجابتك صحيحة on the right على اليمين. الإجابة الصحيحة يا أولاد in case of emergency رقم دي بمعنى في حالة الطوارئ. طيب 
يو كان يوز تستطيع ان تستخدم المخرج من ناحيه الشمال. طب ليه مستر اخترنا رقم دي؟ اولا عندي كلمه اجنسي وكاله، لما اقول ترافل اجنسي وكاله سفريه. طب نمبر دي ايمرجنسي طوارئ. واحنا هنا محتاجين نون يعني اسم وهنعلق على الجمله من ناحيه الجرامر. طيب برايفس اللي هي الخصوصيه. طب رقم دي فلوينسي اللي هي الطلاقه اللغويه. طيب هنقف بس حاجه بسيطه جدا عشان نعمل كومنت او تعليق على كلمه ان كيس اه. طبعا يا اولاد احنا عارفين ان كيس بس تعتبر من بدائل قاعده اف في الحاله الاولى وطبعا ان كيس موقعها ان ذا ميدل في وسط الجمله. وهي ايكوالز ان كيس طبعا بتساوي از لونج از طالما بتساوي بروفايد ذا بتساوي بروفايد ذا بتساوي اونلي اف وطبعا نحط قبلها فيوتشر سيمبل ونحط بعدها بريزنت سيمبل لكن انا هنا يا مستر بتكلم عن ان كيس اوف قلنا ان كيس اوف ذات مينز ان ارابيك في حاله ان اتس اولويز فولد باي لازم يجي وراها يا اولاد يا اما ناوي اسم يا اما فيرب بلس اي ان جي طيب فين يا مستر الفيرب اي ان جي مش موجودين اللي هو الجيران ده بس الموجود معايا البديل اللي هو الناون اسم فكلمه ايمرجنسي معناها طوارئ وده اسم يبقى الجمله الكل في حاله الطوارئ تستطيع ان تستخدم المخرج اللي من ناحيه الشمال. طيب يبقى هنا الصح يا اولاد اللي هي ان كيس اوف ايمرجنسي في حاله الطوارئ وطبعا ان كيس اوف بديل من بدائل اف وهنا استخدمناها في الحاله الاولى او الفرست تايب اوف اف. نمبر 3 سبيس وبعدين هي انف ماني كوما هي وود باي ا نيو كار. اجين مستر في سبيس فراغ هي انف ماني كوما هي وود باي ا نيو كار. هل هي يا اولاد اف ولا وير ولا شود ولا هاد؟ طيب انا يا اولاد عايز اعرف التنس او الزمن بتاع الجمله في حاجه مهمه جدا عندك بتبص يا اولاد على المين كلوز اللي هو طبعا الريزلت النتيجه اللي هي جواب الشرط لان من خلال جواب الشرط هي اللي هتعرفني اختار ايه في فعل الشرط فلازم تبص لان قاعده اف ما فيهاش مشاكل خالص لو انت ركزت وعلى فكره في سؤال اساسي لازم يجي في الامتحان من خلال عشرات السنين السابقه لازم سؤال اساسي في قاعده اف او الالكترونيتيفز اللي هو البدائل بتوعها. طب نقرا السؤال الثاني يا مستر. سبيس هي انف ماني كوما هي وود باي ا نيو كار. هل ينفع اختار اف ولا وير ولا شود ولا هاد؟ طب انا عندي هنا السكند تايب او الحاله الثانيه من حالات اف والدليل. عندي في جواب الشرط وورد بلس انفينيتيف. يبقى يلزمني حاجه يا اولاد او الجمله الاولى لازم تكون في الباست الماضي عشان تتناسب مع الجمله اللي احنا حافظينها. طب هل هنا لو اخترت اف يبقى صح؟ لا مفيش حاجه عندي هنا تدل على الباست سيمبل. طب هل لو اخترت وير؟ ما احنا عارفين وير يا اولاد تحل محل اف في الحاله الثانيه وليها حالتين. يا اما وير وبعدين سبجكت وبعدين اجكتيف صفه لما اقول مثلا وير اي ريتش انا لو كنت غنيا اي وود باي كار. وطبعا اتكلمنا عنها في يونت 14 ذا امبورتنس اوف ريز اهميه الاشجار وشرحتها لحضراتكم على صفحه المدرسه. إيه طب الاستخدام الثاني او ذا سكند يوسج اوف وير لما تكون وير بلس سبجكت بلس تو بلس انفينيتيف والله ثاني يا مستر وير بلس سبجكت بلس تو بلس انفينيتيف اذا هنا وير ما تنفعش. طيب هل ينفع اختار شوت؟ احنا عارفين ممكن نستخدم شوت في الحاله الاولى وعارفين البداء بس هل هنا ينفع؟ لما نقول مثلا هنا شد لما نقول هنا شد وبعدين بلس سبجكت بلس انفينيتيف. طيب طبعا هنا يا اولاد الرايت انسر او الاجابه الصحيحه اللي هي نبدا بهاد. هاد هي انف ماني هاد هي انف ماني لو كان عنده فلوس كافيه هي وود باي ا نيو كار كان اشترى سياره جديده. ليه طبعا هات تستخدم بدلا من اف في الحاله الثانيه والثالثه وليها شروط واحنا عارفينها. فهنا طبعا الرايت انسر او الاجابه الصحيحه وي كان بيجين ويف ممكن نبدا بكلمه هات ان ستيت اوف اف وتبقى الجمله صحيحه. هات هي انف ماني كوما هي وود باي ا نيو كار. نمبر فور. Some elderly people need 
special care while their families are at work. Thus, وبعدين they go to a ski center. Again, mister. Some elderly people need special care while their families are at work. Thus, they go to a ski center. هل هي day camp ولا day cure ولا day care ولا day time? Who can answer yes in the middle of the sentence? أنت رفع إيدك وأنا واخد بالي وإجابتك صحيحة. Right answer. Right answer يا ولاد اللي هي رقم C فعلا day care وطبعا day care دي موجودة في unit 9 الوحدة التاسعة اللي هي finding work إيجاد عمل ومعنى day care اللي هو مركز رعاية. فالجملة بتقول لي بعض الناس اللي هم كبار في السن يحتاجون إلى عناية خاصة while their families بينما عائلاتهم تكون في العمل thus ومن ثم they go يذهبون إلى مركز رعاية اللي هو طبعا day care center. طبعا عندنا day camp معسكرية أو ما تنفعش day cure أنا عايز أعمل comment أو تعليق على cure طبعا cure يا أولاد أخذناها في unit 9 الوحدة التاسعة وكمان أخذناها في unit 8 في الأول في المنهج الجديد بتاعنا اللي هو ساينس اند ساينتستس وعلقنا عليه وقلنا عندي كلمه كيور تيجي فير بمعنى يعالج وتيجي طبعا نوع الاسم بمعنى علاج. طيب عندي طبعا دي تايم اللي هو يومي لكن الرايت انسر او الاجابه الصحيحه رقم سي دي كير مركز رعايه طبعا يومي. نمبر فايف يو هاد بيتر Make up your mind on the space you need to buy. Again, Mister, you had better make up your mind on the space you need to buy. هل يولد أن نختار هم ولا رقم B which ولا رقم C what ولا رقم D that. طبعا إحنا تكلمنا عن the relative pronouns the مقر الوص أو relative plus تكلمنا عنهم. في يونت 3 وتكلمنا عنه في المنهج المكثف بالتفصيل وموجودين عند حضرتك على قناه المدرسه وقلنا طبعا اول حاجه هو تحل محل مفعول به عاقل في الجمله الثانيه هل هنا تنفع؟ هنستنى شويه لما نشوف طب قلنا ويتش الذي او التي لغير العاقل وتحل محل فاعل او مفعول به غير عاقل في الجمله الثانيه طب نمبر سي What, ما أو ماذا؟ وعلى فكرة تستخدم joining word كأداة رد هي هي استخدامها في المعنى in Arabic كأداة استفهام أو question mark. طب ذات يا أولاد قلنا ذات ممكن أن تحل محل who أو which أو whom في حالة غيابكم. طب نرجع للجملة الأصلية ونشوف. You had better من الأفضل make up your mind يعني تعمل عقلك on the space you need to buy. طبعا الاجابه واضحه جدا وانا سامع حضرتك كنت رايت على اليمين وانت احنا بنقرا بتقول اللي هي اولاد رقم سي ماذا تريد ان تشتري؟ فعندي كلمه وقت قلنا ما او ماذا وتشير الى غير عاقل وتستخدم طبعا كاداه استفهام برضه بمعنى ما او ماذا وبرضه از اجوينينج وورد كاداه رب بمعنى ما او ماذا وهنا هي الرايت right انسر السؤال نمبر 6 Recently, Egypt has its latest satellite Egypt Sat A. والله يا مستر أجين مرة أخرى عشان ركز معك حاضر. Recently, Egypt has space its latest satellite Egypt Sat A. هل هي أولاد released ولا هي عندي rising ولا لانش ولا لونش خلي بال حضرتك الكلام ده كده ان ديتيلز بالتفصيل يمكن دي اول محاضره اديتها لحضراتكم اللي هي يونت 6 او الواحده السادسه which is entitled اللي كانت تحت عنوان reach for the stars الوصول الى النجوم واتكلمنا عنها ان ديتيلز بالتفصيل واتكلمنا على الجرامر اللي هو الاكتف والباسيف وعلقنا على كله طب نشوف الجمله ثاني وريليس ولا رايزن ولا لانش ولا لونش طب بيقول لي ريسنتلي حديثا طب ايجيبت هاز يس ذاتس رايت اجابتك صح اون ذا رايت على اليمين وانا سامعه اخر واحده يا اولاد لونش معنى لونش يطلق 
او اطلاقه ممكن نستخدمها از افير وممكن نستخدمها از اناون وقلنا كل شيء يمكن ان يطلق الى الفضاء يا اولاد ساتش از مثل اروكت سارو عشان المكوك فضاء سبيس شيب سفينه الفضائيه او كمان عندي هنا ساتلايت قمر صناعي صح قلنا طبعا الصح لونشيب يعني اطلقت مثل القمر الصناعي المصري سات ايه لكن عندي ريليز خلي بال حضرتك من حاجه مهمه جدا قلنا يا اولاد في عندي ريلايز وفي ريليز دي فرق جامد جدا عندي قلنا ريلايز يدرك او يفهم طب ريليز معناها بالعربي يطلق صراحه سم وان اور سمثينج يعني شخص ما او شيء ما يطلق صراحه طب عندي رايزنج اصل الفيرب رايز روز رايزنج واتكلمنا عنها في يونت 13 الواحده رقم 13 which is entitled building and engineering الهندسه والبناء وفرقت لحضراتكم بين كلمه ريز ريزد ريزد بمعنى يربي او ينفق مال او يرفع يده او يرفع صوته او يربي حيوانات لكن الثاني رايز روز رايزن تشرق او تعلو او تسطع او ترتفع مع الشمس وده الريجولار فيرب يعني فعل غير منتظم طيب عندي لانش معروفه وجبه الغداء طبعا والايد احنا عارفينها انما لونش لونش اللي هي الرايت right انسر عندي طبعا لونش لوحدها از فيرب بمعنى قلنا يطلق اي شيء الى الفضاء فالرايت right انسر يا اولاد او الاجابه الصحيحه رقم دي لونش اطلقت نمبر 7 look for your pencil in the drawer it is space be there next to the ruler Again, mister, look for your pencil in the drawer. It is case be there next to the ruler. هل هي ولا can't ولا must ولا have to ولا shouldn't. خلي بال حضرتك. هنا ولاد احنا داخلين في الجرامر بتاع unit 12. Unit 12 اللي هي الواحدة رقم 12 اللي هي طبعا ايه خدناها واتكلمنا عنها. مد لللينجو اريك ان تايم اللي هو التجاعد في الوقت واتكلمنا عنها بالتفصيل في على صفحه المدرسه بس انا عاوز حضرتك تفكر يعني قبل ما تختار عشان قلنا يا اولاد التشويس سؤال التشويس على النظام الحديث بقى 28 28 جمله اختيار شفناها في الامتحان التجريبي وهيجي زيها اخر السنه لازم تبقى عارف حضرتك العدد بتاع السؤال تشوز 28 جمله تشوز كل جمله منهم ندي لها دقيقه يا اولاد قبل ما نختار لان بعد ما نختار هيبقى قلنا دبل ايدج ويبن سلاح ذو حدين ما ينفعش حضرتك على التابلت او حتى ورقي تقوم تشطب وتاخد حاجه ثاني بعد الاختيار فانت ما تستعجلش دائما وابدا اولادنا وبناتنا في الاختيار فانا هي يا اولاد كانت ماست هاف تو ولا شودنت يس اون ذا ليفت اجابتك صحيح على الشمال احنا مبسوط منك عشان بتستنى الاول تفكر قبل ما تختار الرايت انسر يا اولاد اللي هي رقم بي ماست طب ليه ماست يا مستر؟ بقول له لوك فور ابحث عن بنسل القلم الرصاص بتاعك في الدور ات ماست بي فير اكيد هناك طب ازاي؟ نيكست تو ذا رولر يعني بجوار المسطر فاكيد هو شافه ومتاكد ان البوزيشن او المكان بتاعه بجوار المسطر. طيب المر على الكلمات طبعا كانت لا يمكن ان يكون واحنا اتكلمنا عن ديداكشن الاستنتاج في يونت 13 وقلنا ماست بي النيجاتيف فورم بتاعها كانت بي لا يمكن ان يكون. طب كانت هنا لا يستطيع. طب ماست يجب ان وقلنا يا اولاد ماست هناك لها خمس استخدامات ارجو ما تنساهمش مهمين جدا. مص طبعا وانا تستخدم سترونج ادفايس نصيحه قويه تستخدم برضه سترونج انفيتيشن مع الدعوه القويه تستخدم اوبليجيشن للالزام تستخدم برضه آه قلنا طبعا تنفيذ القوانين والالزام داخلي واتكلمنا عنه بالتفصيل. هاف تو يجب ان ضروره بس ان ذا بريزنت في المضارع وقلنا طبعا مع الاي واليو والوي والدي وهاز تو مع السنجولار المفرد الهي والشي والات وطبعا شودن لا ينبغي ان او ليس من المفروض ان وده طبعا الباست بتاع شال شود وهنا منفيه وطبعا ليس من المستحسن ان يجي وراها الفعل في الانفينيتيف المصدر. سو يا اولاد ذا رايت انسر از رقم بي ماست يجب ان وهنا طبعا تعتبر ايه الزام او ايه الباب. السؤال نمبر ايه تو بروتكت وبعدين ذا انفايرومنت 
It is a must step two, وبعدين ده carbon dioxide space into the atmosphere. الله يني أراد إن to protect the environment. It's a must to ban carbon dioxide space into the atmosphere. هل هي emission ولا aggression ولا permission ولا nation؟ فما حكت لاحظ كلهم يعني نهاية الكلمات زي بعضها I O N زي ما إحنا عارفين. بس طبعا يا ولد في اختلاف جامد جدا بين الكلمات في المينج وفي الاستخدام. طيب هل هنختار يا اولاد ايميشن ولا اجريشن ولا بيرميشن ولا نيشن؟ يس ان ذا ميد اجابتك صحيحه اللي في الوسط وانا سامع الرايت انسر يا اولاد ايميشن اللي هي عوادم السيارات ودي اتكلمنا عنها قبل كده. فالجمله بتقول لي لكي نحمي البيئه. It is a must انها ضروره نعمل ايه؟ اللي هو ثاني اكسيد الكربون او كربون دوكسيد العوادم بتاعته انتو ذا اتموسفير يعني نمنع تواجدها او انتشارها في الغلاف الجوي. طب عندي اجريشن يا اولاد يعني عدواني جنب كلمه ابريسيف. طيب بيرميشن معناها بالعربي اذن او تصريح. طب نمبر دي ميشن يعني مهمه او بعثه. فالرايت انسر يا اولاد الاجابه الصحيحه اول واحده بمعنى عوادم السيارات واحنا عارفين يعني العوادم الأدخنة اللي بتبقى طبعا إيه من احتراق الوقود أو أدخنة المصانع كل ده بيعمل بولوشن يعني تلوث إن ذا أتموسفير في الغلاف الجوي. عندي بعد كده نمبر 9 اتس بلانيد ذات مونا سبيس ماني تو هيلب هومليس تشيلدرن والله نقراها تاني نفسي جدا لجميع أولادي أولاد الصرح اقرا الجملة بالراحة الواحد بيزعل جدا لما كنا مثلا طلبه من من سنين لما بعد ما تستعجل بتخرج بره ما يعرفش خلاص اترجع الورقه ثاني او التابلت انت اخترت اقرا بالراحه ولازم تقرا الجمله للاخر ليه حضرتك او حد تقري نص الجمله وتختار وبعدين في الاخر ممكن كلمه واحده بس تغير الاختيار ليه انت بتستعجل نقراها ثاني بقول لي اتس بلانيد وعايز حضرتك والله تعمل ستريس او فوكس على كلمه بلانيد دي عشان بناء عليها نختار طيب ذات مونا سبيس ماني تو هيلب هومليس تشيلدرن هل هي يا اولاد ويل كوليكت ولا از جوينج تو كوليكت ولا ها كوليكتد ولا رقم دي از كوليكتنج طب ليه يا مستر حتى عملت ستريس او فوكس على كلمه بلانيت دي لان بلان دي ليها اختيار معين لما اشوفها في الجمله هنختار كلمه معينه والاختيار دلوقتي هينحصر في كلمتين يس اون ذا ليفت اجابتك صحيحه وانا سامعك واحنا بنتكلم انت الاول طبعا قلت اجابه مش مظبوط قلت لي مستر ويل كوليكت طب ليه ويل كوليكت ما تنفعش وفي الاخر اختيارت الاجابه الصحيحه هتلاقي رقم بي از جوينج تو كوليكت ليه؟ يا اولاد انا عندي ان از ار بلس جوينج تو اللي هو نير فيوتشر المستقبل القريب دائما وابدا بنستخدمه لما تلاقي في الجمله ثلاث كلمات حصريا اهو زي ما احنا بنقول بص على الثلاث كلمات دول لو لقيت واحده منهم اختار لي ام اس ار بلس جوب تو بلس انفينيتيف حسب السبجكت بتاعك يبقى هم يا مستر اولا كلمه بلان او بلانت اللي موجوده معايا بلان خطه وبلانت خطه تمام رقم اثنين انتنشن نيه قصدي الفيرب انتند ينوي انتندد انتندد انتنشن نيه طب نمبر 3 يا مستر مهمة جدا ديسايد يقرر ديسايد ديسايد ديسيشن ترى ثلاث كلمات يا اولاد مهمين جدا لو شفت اي واحدة منهم موجودة في داخل الجملة هتختار لي جو بي تو وتبعد خالص عن ويل طب ويل بلس انفينيتيف قلنا لها ثمان استخدامات وشرحتهم لحضراتكم في المنهج المكثف طيب ليه يا مستر ما اخترناش هاد عشان ده باس بيرفكت ماضي تام طب ليه يا مستر ما اخترناش الاخيره از كوليكتنج عشان ده مش مضارع مستمر طالما في بلان مخططه يبقى ام از ار بلس جوني تو بلس انفينيتيف سو يا اولاد ذا رايت انسر از رقم بي از جوني تو كوليكت نمبر 10 رقم 10 ماي جراند فاذر واز ا سترونج سبيس بعدين ان ذا امبورتنس اوف جيرلز ايديوكيشن اجين مستر ماي جراند فاذر was a strong space in the importance of girls' education. هل هي يا اولاد بايونير رقم بي بوليفر رقم سي كاستمر رقم بي ستايلست. 
يس ان ذا ميدل في الوسط اجابتك صحيحه بس بتستعجل بس اجابتك المره دي مظبوطه. الصح يا اولاد رقم بي دي ليفر. لما تيجي بينا نشوف الكلمات والجمل. ماي جراند فاذر جدي واز ا سترونج بيليفر كان عنده اعتقاد قوي. سترونج يعني قوي. في اهميه تعليم البنات او تعليم الفتيات وهي الاجابه الصحيحه رقم بي. طب بايونير يا اولاد قلنا رائد. لما اتكلمنا هناك في يونت 1 رايترز اند ستورز قلنا طبعا يحيى حقي از كونسيدرد ا بايونير ان مودرن ايجيبشن ليتريتشر يعتبر رائد من رواد الادب المصري الحديث. طيب بيليفر اصل الفيرب بيليف يؤمن او يعتقد او يصدق طب بيليف طب بيليفر كاستمر عميل او زبون وستايلس اتكلمنا عنها بالتفصيل قلنا كلمه ستايل اسلوب طب وستايلش على الموضة ايكوالز فاشنبل طيب وقلت فاشن موضة قديمة وقلنا ستايلش واتكلمنا عن ستايل بالتفصيل اسلوب شخص في الكتابة او في اللبس او غيره وقلنا طبعا ايه التفصيل عنه سو يا اولاد ذا رايت انسر از رقم بي بيليفر يعني كان عنده ايمان قوي باهمية تعليم الادب نمبر 11 ماي ماذر هاز مي سبيس ذا شوبينج افري ويك تاني يا مستر شكل الجمله كده من غير ما نكملها في البوزيتيف السببيه اللي هي الجرامر بتاع الوحده التامنه كل حضراتكم دلوقتي كله بيحل امتحانات مع الايه؟ مع المسترز بتوعه فخلي بال حضرتك معاه بيقول لي ماي ماذر هاز مي سبيس ذا شوبينج افري ويك هل هي يا اولاد دو ولا دوينج ولا تو دو ولا دان يس اون ذا رايت اجابتك صحيحه بس ما تترددش صح شايفك اجابتك صحيح الصح يا اولاد دو انفينيتي مصدر ليه؟ عندي هاز وادي اوبجكت مفعول به بلس انفينيتي مصدر زيها بالظبط زي هاف تو وهاز تو وهاد وكل ده وقلنا لازم في البوزيتيف السببيه يا اولاد يكون الفيرف في الانفينيتي المصدر زي ما اقول ماي فاذر والدي هاز مي تايدي جعلني ارتب حجرتي ماي روم يبقى هنا انفينيتي مصدر هي الرايت انسر او الاجابه الصحيحه اللي هي اول واحده يا اولاد دو 